हेलो दोस्तों आज भी हम आपके लिए एक बहुत अच्छे मौजू पर कहानी लाए हैं फैसल अपनी माँ का एक ही बेटा था हर किसी के साथ अच्छा रहता हर किसी की मदद भी करता रहता माँ माँ बात तो सुनो क्या हुआ बेटा क्या बात है माँ मैंने स्कूल का सारा काम कर लिया है मैं कुछ देर के लिए अपने दोस्त अहमद की तरफ जा रहा हूँ अच्छा बेटा ठीक है जल्दी आ जाना ठीक है माँ फैसल अपने घर से बाहर आ जाता है जब वो जा रहा होता है तो रास्ते में एक अम्मा उसके पास से गुजरकर आगे जा रही होती है लेकिन जब वो फैसल के पास से गुजरती है तो उसके कुछ पैसे जमीन पर गिर जाते हैं तो फैसल वो अम्मा को आवाज लगाता है अम्मा अम्मा जी रुके बात सुने क्या हुआ बेटा क्यों मुझे आवाज से लगा रहे हो अम्मा जी ये पैसे आपके नीचे गिर गए थे जब आप मेरे पास से गुजर रहे थे ये अम्मा जी आपके पैसे वाह बेटा वाह तू तो बड़ा ईमानदार है आजकल के दौर में भला कौन किसी के पैसे वापस करता है उसी वक्त ही देखते ही देखते अम्मा एक चमकदार रोशनी में तब्दील होकर एक बहुत ही प्यारी खूबसूरत परी की शक्ल में तब्दील हो जाती है तो फैसल ये सब देखता हो जाता है और बैठे कुछ खास ले पर जा खड़ा होता है डरो नहीं मैं नीलम पर ही हूँ मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी कहा ना डरो नहीं क, क, क्या क, नीलम नीलम परी तु, 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 तुम तो तुम तो अम्मा थी इतनी प्यारी इतनी प्यारी परी कैसे बन गई मैंने 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 तो सुन रखा है कि परियां भी होती हैं पर वो तो कहानियों में होती है तो फैशन ये भी तो तुम्हारी कहानी तुम्हारी जिंदगी की ही कहानी है ना अच्छा सब बातों को छोड़ो और ये तो मेरी तरफ से ये लो तुम्हारे लिए एक प्यारा सा तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है पर पर ये तो छड़ी है एक स्टिक है इसका मैं क्या करूँगा ये खाली छड़ी नहीं बल्कि जादू की छड़ी है जादू की छड़ी हाँ जादू की छड़ी इस छड़ी से जो भी तुम मांगोगे वो सब तुम्हारे लिए फौरन सामने आ जाएगा लेकिन इस छड़ी का तुम गलत इस्तेमाल न करना वरना इस छड़ी के गलत इस्तेमाल से तुम्हारा नुकसान भी हो सकता है और एक वक्त में सिर्फ एक चीज मांग सकती हो अच्छा तो ये बात है प्यारी परी फिर तो मैं इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ मुनासिब और जरूरत के वक्त ही करूँगा शुक्रिया अच्छी परी ठीक परी प्यारी परी तुम कहाँ हो परी न जाने कहाँ चली गयी और मुझे तो टाइम ऐसी घर भी पहुँचना है मैं तो अहमद के घर जा रहा था चलते 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 वो अहमद के घर पहुंच जाता है और अहमद के घर पहुंचते ही वो अहमद को रास्ते में होने वाली सारी कहानी के बारे में बताता है अच्छा यार वाकई मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा ऐसा भी हो सकता है परी से तुम्हारी मुलाकात अहमद खाने का बहुत शौकीन था अच्छा यार फैसल जल्दी से मेरे लिए खाने के लिए चिप्स तो मंगवा लो इस छड़ी के जरिए कोई मुझे भी तो फायदा हो और मैं भी तो देखूं तुम्हारी ये कहानी सच्ची भी है कि नहीं तो फैसल छड़ी को जमीन पर आहिस्ता से मारता है और ख्वाहिश करता है कि चिप्स फौरन सामने आ जाए वाह यार वैसल ये तो कमाल हो गया और मांग और इससे इससे और मांग मेरे लिए तो बहुत से पॉप्स और कोल्ड ड्रिंक्स भी मांग जल्दी कर जल्दी क्या हो गया है अहमद परी ने कहा था कि इसे तरीके से इस्तेमाल करना नहीं तो इसका नुकसान भी हो सकता है और एक वक्त में सिर्फ एक चीज मांग सकते हैं हम अरे यार फैसल नुकसान क्या होना है कुछ नहीं होगा ये फसूल की बातें होती हैं नहीं यार नहीं अच्छा मैं कल तुझसे मिलूंगा अभी अम्मी घर पर परेशान हो रही होंगी देर भी बहुत हो गई है अच्छा मैं चलता हूँ यार फैसल अहमद के घर से अपने घर आ जाता है और अम्मी को भी घर आते ही परी के बारे में सारा बताता है बेटा 
ये तुम्हारी ईमानदारी का तुम्हें इनाम मिला है और ये हमारा मालिक ही हमारे अच्छे कामों की वजह से हमारी किसी के जरिए मदद करता है तुमने अच्छा काम किया जिस वजह से ये छड़ी तुम्हें इनाम के तौर पर दी गई अच्छा फैसल बेटा अब इस छड़ी को संभाल के रखो और रात बहुत हो गई है तुम्हें सुबह स्कूल भी जाना है अब सो जाओ अगले दिन फैसल स्कूल का काम करके फारिश जब होता है तो अम्मी को आवाज लगाता है अम्मी अम्मी यहाँ आए जी बेटा क्या हुआ मुझे बहुत काम है जल्दी बताओ जल्दी बोल अम्मी छोड़े काम को काम भी कर लेंगे पहले मुझे जल्दी से बताएं कि आप क्या खाएंगी मैं इस छड़ी से अभी आपके लिए कुछ खाने के लिए मंगवाता हूँ कुछ नहीं बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए तुम अपने लिए जो तुम्हारा दिल माफ करता है मंगवा लो अम्मी मेरी छड़ी हाँ मेरी छड़ी कहाँ है अम्मी मेरी छड़ी नहीं मिल रही कहाँ गई क्या आपने तो नहीं निकाली मेरे बैग में रखी थी नहीं बेटा मैंने क्या करना है छड़ी का मैंने बैग में रखी थी अम्मी अम्मी नहीं मिल रही ओ शिट अम्मी लगता है अहमद ने मेरे बैग से निकाली होगी मुझे यकीन है इसी ने ही निकाली है क्योंकि वो मुझे बार बार कह रहा था कि मैं ये छड़ी कुछ देर के लिए इसे दे दूं। अम्मी मैं उसके घर जा रहा हूँ इससे पहले कि कुछ और बुरा हो जाए बेटा ध्यान से जाना तो फैसल जल्दी जल्दी अहमद के घर पहुंचता है अहमद रुक जाओ तुमने मुझसे पूछे बगैर मेरे बैग से ये छड़ी क्यों निकाली तुमने ये अच्छा नहीं किया और तुमने ये क्या हर तरफ चिप्स और पॉप्स के पैकेट बिखेर रखे हैं और लाओ ये छड़ी मुझे वापस कर दो बिल्कुल नहीं ये छड़ी तुम्हें मैं बिल्कुल नहीं दूंगा और ये पॉप्स और ये चिप्स तो मैं एक और मरतबा इस छड़ी से मंगवाऊंगा खबरदार जो मेरे पास आए मैं ये तुम्हें तो छड़ी नहीं दूंगा मैंने कहा ना अहमद 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 मेरी बात सुनो मैंने तुम्हें बताया था ना कि परी ने कहा था कि एक वक्त में इसका इस्तेमाल कर सकती है नहीं तो कोई मुसीबत आ जाएगी अहमद मुझे ये दे दो नहीं तो कुछ बुरा हो जाएगा नहीं मैंने कहा ना मैं नहीं दूंगा तुम्हें ये छड़ी फैसल अहमद 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 मैंने कहा ना मुझे ये दे दो फैसल मेरे पास ना आना और ना मेरे पास आने की कोशिश करना मैंने कहा ना मैं तुम्हें ये नहीं दूंगा मैं इस छड़ी के जरिए तुम्हें जला कर राह कर दूंगा तो अहमद जैसे ये छड़ी से कहता है कि इस इस फैसल को जला कर राह कर दो ये मुझसे ये छड़ी छीन रहा है तो देखते ही देखते उस छड़ी से आग निकलती है और अहमद अपनी लगाई हुई आग की लपेट में आ जाता है और एक जोरदार धमाका होता है और बड़ी भी वहाँ आ जाती है और वो चड़ी वहाँ से फौरन उसके हाथ से गायब हो जाती है फैसल तुमने इस छड़ी के जरिए तरह इस्तेमाल नहीं किया इस छड़ी का गलत इस्तेमाल किया और तुमने इसकी हिफाजत भी नहीं की जो कि तुम्हारी हिफाजत ना करने की वजह से गलत हाथों में चली गई। मैंने तुम्हें क्या कहा था कि इस छड़ी का सिर्फ एक वक्त में इस्तेमाल करना है प्यारी परी प्यारी परी मुझसे गलती हो गई। पहले मेरे दोस्त को बचा लो वो मर जाएगा फैसल फैसल मुझे बचा लो फैसल मुझे बचा लो मैं मर जाऊंगा मुझे बचा लो मुझसे गलती हो गई मैं ये सब नहीं करूंगा मुझे बचा लो मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे आगे मैं जल जाऊंगा मैं जल जाऊंगा मुझे बचा लो तो परी फैसल के कहने पर उसके इसरार पर अपने मुंह से पानी निकालती है और वो पानी अहमद पर जा देता है और अहमद पर लगी हुई आग फौरन बुझ जाती है और अहमद पहले की तरह बिल्कुल ठीक ठाक हो जाता है और अपने दोस्त से अपने की गई गलती की माफी भी मांगता है तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी इससे हमें ये सीख मिलती है कि किसी से हसद ना करें और किसी की चीज का गलत इस्तेमाल कभी मत करें नहीं तो अहमद जैसा हाल हमारा भी हो सकता है